Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Hola chicos, ¿qué pasa? Aquí estoy de nuevo para hablar exclusivamente de un video que he encontrado el otro día. El video es un clip que se llama Eres racista o antirracista. Y pues este término es muy estadounidense porque hablamos mucho de este término casi todos los días en las calles, en nuestros políticos, en nuestros discursos y todo eso. Entonces voy a responder de este tema porque es bastante común para hablar de este tema, pero no es tan común para varios países hispanos como España y América Latina. Así que vamos a ver. Si quieres ser antirracista, encuentra cuál es tu lugar en esta lucha y actúa, porque no ser racista no es una opción. O eres antirracista o eres racista. Tú eliges. Antes de hablamos de este tema, es súper importante para saber los significados detrás de racismo y antirracismo para este libro que estoy hablando para esta respuesta. El libro más popular para antirracismo es un libro que se llama How to be anti-racist o en español para decirlo cómo ser un antirracista y prácticamente este libro es el bestseller de New York Times en Estados Unidos hasta entonces este libro es bien popular en todos los estados en mi propio país hasta entonces vamos a ver los significados para racista y antirracista para este libro Capítulo 1. Resista. El que apoye una policía resista a través de sus acciones, una acción o expresando una idea resista. Interresista. El que apoye la política interresista con sus acciones o expresando una idea interresista. Como pueden ver, es muy difícil para expresar los significados para el resista y antirracista para este capítulo para todos ustedes. Pero ¿cuál exactamente es la policía antirracista y racista para este libro? Continuamos. ¿Cuál es el problema de ser no racista? Es una afirmación que significa neutralidad. No soy un racista, pero tampoco estoy agresivamente en contra del racismo. Pero no hay neutralidad en la lucha contra el racismo. Lo contrario de racista no es no racista. Esto es antirracista. Uno apoya la idea de una jayaquía de las razas como racista o la igualdad racial como antirracista. O bien se cree que los problemas están abrigados en grupos de personas como racista o localiza las razas de problemas en poderes y políticas como antirracista. En otras palabras, si no eres un activista para luchar para los negros, para los movimientos como Black Lives Matter, tú eres un racista pegado de mierda, así que tengas que ir en el infierno para siempre. <risa> El único remedio para dejar atrás la discriminación es discriminación en tiempo presente. El único remedio para la discriminación en tiempo presente es la discriminación en el futuro. Así es, chico. La persona detrás de este libro está diciendo que el único remedio para la discriminación del pasado es la discriminación en el presente. <risa> oh, ¡Qué locura! ¡Qué locura, chicos! ¡Qué locura! Miren, chicos, para entender este significado para esta uh, cita, es muy importante para saber la historia detrás de este uh, comentario. Si regresamos de nuevo, de los 60s y lo demás, es muy importante para saber el separatismo entre los negros y los blancos en Estados Unidos. Tuvimos este ley que se llama Jim Crow, donde no hay varias oportunidades para integrar varios uh, blancos y negros juntos en un solo lugar, en un solo oficio. Y antes de cosas como Jim Crow, 
Tuvimos muchas cosas como los esclavos en varias partes en el sur, en Estados Unidos, en algunas partes en el norte también. Entonces, debido a las acciones de los blancos en el pasado, tenemos que tratar a los blancos malamente porque personalmente es muy interesante para decir este tipo de cosas para ellos. Y mira chicos, no creo que, que todos los blancos son culpables de las acciones del pasado, porque es muy importante para decir que las acciones del padre no son las mismas acciones de, uh, para este hijo, para este caso. Entonces, es muy triste que quieren luchar con racismo con más racismo. Pero vamos a ver más cosas. Capítulo 12. Las clases. La clase racista. Quien rechazara las clases apoyando policías de capitalismo racial contra las clases raciales y justificarlos con ideas racistas sobre estas clases de razas anti-racistas, anti-capitalistas, quien se oponerse al capitalismo racial. La idea común de no ver color es similar a la noción a no ser racista. El individuo totemismo aparentemente no ver raza, falar en ver racismo y caer en la pasividad racista. El lenguaje de totemismo como el lenguaje no racista es una macara para acutar racismo. Para terminar este segmento, tengas que ser anticapitalista, aparentemente el totemismo no es una buena idea para varias personas, aparentemente si no eres antiracista, eres racista, etc. etc. Entonces es muy importante y muy seguro para decir que esta idea para antiracismo es probablemente la cosa más racista que he visto para este libro. Pero continuamos con este segmento para este video para responder de varios puntos de esta mujer. Si quieres ser antirracista, reconoce cuando eres racista y esfuérzate en dejar de serlo. ¿Qué quería citar? Porque básicamente todas las cosas racistas que he escuchado durante los últimos días probablemente cosas antirracistas de este momento. Porque literalmente Todas las cosas que he leído para este libro para decir uh, antirracista probablemente son las cosas más racistas que he escuchado. Por ejemplo, la idea que no puedes usar, no lo sé, todo mismo para varias personas en tu camino como las personas blancas, las negras, lo que sea, es probablemente racista porque básicamente estás diciendo que básicamente la raza es importante para una persona, pero el totemismo es el concepto donde tengas que usar, no lo sé, varias formas de comunicación para respetar varias personas en su camino, debido a sus acciones en su camino y no solo para su raza. Y básicamente para el argumento para anti totemismo es el contrario que estoy diciendo para este momento. Entonces, otra cosa más que es muy curioso es que estás diciendo que si no eres uh, antirracista, eres racista. Lo siento mucho, pero no quiero ser activista. Para nada. Entiendo por qué existe activismo para varias personas dentro de grupos en lo que sea, pero a mí no estoy interesada para participar en activistas, en grupos activistas para nada. Entonces, no soy racista porque no quiero participar en estos grupos. Si quieres ser antirracista, además de usar hashtags y lucir camisetas, piensa qué tipo de vídeos compartes. Uh, usando hashtag no ayuda mucho, para nada. Lo sé que redes sociales son uh, muy populares durante los últimos días para los jóvenes y pues lo sé que hay varias cosas planeadas en internet para estas personas. Pero para usar hashtag no ayuda mucho. Lo que ayuda mucho para muchas personas en estos grupos pueden ser cosas como cuando estás en las calles para ayudar a otras personas para tu activismo. Así que para luchar en las calles, para hablar en las calles para personas, para participar en varios grupos en estas cosas, sí pueden ayudar mucho. Pero hashtag no ayuda. 
no llora para nada. Si quieres ser antirracista porque las vidas negras importan, todas las vidas importan, has de ser afrotransfeminista. Tengo una pregunta súper seria para usted. Si las vidas negras importan, ¿por qué la persona detrás de este movimiento Black Lives Matter ha comprado varias casas con el dinero para este movimiento? Porque apparently hay varias negros muertos todos los días en las calles en Estados Unidos. No lo sé para España porque estoy seguro que hay menos brutalidades en España en varias partes europeas que en Estados Unidos con este caso. Pero en todos modos es importante para decir que la persona detrás del movimiento Black Lives Matter ha comprado varias casas con dinero de este grupo de este movimiento. Entonces, si las vidas negras importan mucho, ¿por qué hay varias personas dentro de este movimiento que quieren comprar casas con el dinero de varias de las personas que están participando para este grupo? Si quieres ser antirracista, conoce a las personas que hay tras esa cultura que tanto te apasiona antes de usarla. La apropiación cultural no es una cosa real para nada. Porque creo que este concepto es una forma de separatismo para todas las personas detrás de esta idea. ¿Y por qué es una forma de separatismo? Es una forma de separatismo porque prácticamente estás diciendo que no puedes compartir ninguna escultura para nada porque apparentemente es una forma de apropiación. La cosa que me encanta mucho para este mundo es que tenemos que saber más que uh, antes porque tenemos el internet para leer cosas, tenemos varios amigos conectados en nuestros celulares y pues tenemos más discursos para conocer otras culturas. Cuando estoy leyendo libros de varios países o cuando estoy mirando películas hay varios elementos que no conocía antes de estas películas, de estos libros y lo demás porque básicamente es de forma de compartir cosas para varias personas internacionales es una cosa buena. Por ejemplo, algunas de mis uh, caminas favoritas para este momento, al menos en uh, los estados, eh, probablemente no lo sé, la camina china, la camina mexicana, lo que sea, Imagine Day se no pueden compartir sus propias comidas en los, en los estados, en las calles, en mi barrio, lo que sea, porque apparentemente personas piensan que, bueno, no puedes compartir esta cultura porque es una forma de la apropiación cultural. Entonces, este concepto no tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido para nada. ¿Quieres ser antirracista? Avala a quien persigue la igualdad de derechos para todas, sin importar etnias o diferencias culturales. Apoya políticas que defiendan el derecho a migrar. Apoya leyes que ponen la diversidad en el centro. Vota a partidos que tengan políticas antirracistas. No, 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 para ningunos partidos antirracistas. ¿Y por qué no quiero votar para ningunos partidos antirracistas? Lo sé, al menos en Estados Unidos, que tenemos el gobierno más pobre en este uh, equipa, porque literalmente nuestro presidente Joe Biden piensa que necesitamos más igualdad de los resultados y pues es muy triste que tenemos esta persona en poder. La misma persona piensa que los negros son débiles y apparentemente si no quieres votar para Joe Biden, tú eres un apagazo de mierda porque eres negro y no quieres votar para esta persona. No quiero este tipo de cosa para nada porque lo sé cuáles son los resultados detrás de un gobierno antirracista. Y no, no solo para eso, porque cuando estaba leyendo las ideas de interracismo, no quiero apl aplicar este series de ideas para nada en nuestro gobierno nomás. Entonces, gracias, pero 
No gracias. Si quieres ser antirracista, acepta que existen desigualdades raciales. Que sí, todas somos personas, pero no todas somos tratadas iguales. ¿Dónde está el racismo sistémico en España? ¿Dónde, dónde está la evidencia del racismo sistémico en Estados Unidos? Porque estoy mirando varias noticias, estoy buscando en todas las partes y no puedo encontrar ninguna evidencia para este racismo estructural en varias partes de, en América Latina, de España y en mi país, Estados Unidos, para nada. Entonces, honestamente es muy interesante que hay varias personas detrás de estos movimientos que piensan que el racismo es el centro de todo lo que estás pasando en el mundo. Pero no es como así para todos los países en el mundo. Es cierto que existe varios racismo en todos los países del mundo, es obvio, porque siempre hay personas racistas en las calles, pero la mayoría de las personas que hablamos en persona no son racistas para nada. Y no solo eso, para edificios, para negocios, no puedes discriminar para nada para varias personas internacionales y lo que más. Entonces, en Estados Unidos tenemos este ley de un mil que se llama la ley civil de los derechos humanos y prácticamente esta ley se puede proteger varias personas como negros, como mujeres, como varios hispanos o demás entonces dónde está esta evidencia de este racismo estructural si quieres ser antirracista, encuentra cuál es tu lugar en esta lucha y actúa, porque no ser racista no es una opción. O eres antirracista o eres racista. Tú eliges. Ok, no soy antirracista ni racista. Mi rol, mi papel para este mundo es ser un señor de mierda. Pero sí, ¿qué piensas ustedes? Dímelo en los comentarios abajo y hasta la próxima vez. Hasta luego, chicos. Él es nuestro amigo Styler, tu mejor amigo negro, así que es el mejor. No lo cambiaría por nadie, porque los amigos negros son una excepción. Sonríe como Richard Pryor, así que siéntate. Él es nuestro amigo Styler, él es nuestro amigo Styler, él es nuestro amigo Styler.